आई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माई डियर मामाज एंड मामीज वेलकम टू तला रिंदोई मामा एमे एमेंटे अंत रंगुला आड़कना चाल रोज तरवा विलेज फ्रेंड्स अंदर हईदराबाद लेर एवरो कुल वृत्ति नम्मको अला सरदा ऊर्जो उ तप अंदर हईदराबाद उ टेन्त क्लास ग्रूपेसावन अरे होली आड़कमावरेवर होली आड़को वालू रेस्पी पदहे मंदिर रेस्पर चक्कर अंदर कल मार्न ना मध्यान वरक फुल हाई आड़को विलेज अड़क तरवा चटल कैटवा हाई चटल कई दी बा द्रेश शवर्स अभी इंत ईट कलो ताट कलो तागे वाल ओके सो अट्ला फ्रेंड्स अंदर कल इन अट्ठी लेव का चक्कर अभी वेरी लवली आड़कोचिंदन चंपल चंपल रासमे लेदे महते सरदा हद्दू मीरक अला आड़कनाम मोता आधा अंदर कल लंचकना हाई और मूड नाग फैमिल बैग्स तेपिचे सैटे अंदर की आधा चक्कर गड़चिंद कबूर्ल जब कुना उस्मा यूनर्सीटी में फ्रेंड्स अंदर कल बहुत डे अंत ओके अक्टी इटू इट ना इटू इट रावान का समय पड़ी क्षमता लेट इक रेल राष्ट्र मार्निंग ना ईवनिंग वरक ग्राम ग्रामा सैत अंदर नो करोना नो मास्क नो शाटर शानेटर बदल कलर्स वाइन अंदर चक्कर एंजा चशार रेल राष्ट्र में उठी अट ग्रामीण प्राता अट पट प्राता अंदर पिलू चक्कर एंजा चैर पेदवा कटे पिल एंजा चेयर जरिंदन अच्छे ने कोई मारवाड़ी कॉनी का बट्टी मारवाड़ी कॉनी अंदर अदेटो स्पेषल उल्लिए मार्निंगे मंजी क्रोत ड्रसको अंत हंगमेटर इक चार मीनार सैड अट सैड होते अड़ू बड़ता का बंग तिटार बंग बंग कम तागा अन्नी देश चुट रा पद निषा अट्ला एंजा चेवा चाल मंदिर कोई कोई चोटो चिताभस्म तो वाल आड़कन वाराणासी अट्ठे प्रदेश शिवड़ की सन्नी शिवड़ सन्नी आ चिताभस्म तो वाल चल अला कोई कोई ए श्रीकृष्ण मंदरा चक्कर आ ऊर्जो उन्न अब अबाईल को रंग जल्द अलगे पे अबाईल पेलीकान अम्मा को रंग जल्द इला सरदा सरदा वालू अटे राधाकृष्णु अकने अला चलो अलागे अला चलने मेत सुति मेत मुरली ऐंट दा तो अबाइल ने कोतार अंजे को बाग सब्रेटर इक मुंबई में मन चपा अवसर लेतड़ी पोषम अला एरिया प्लेस चाल बेलब्रेटर चुस्कने रादी एम पाप रे रे मूड़ संवसाल करोना वे इंत इबंधे इंत यांत्रिक जीवन की यांत्रिक जीवन में उड़े अदे इंट अदे नागोड़ मध्य का पड़ग मन बेलब्रेटावन एन क्या पैने सारी डिसेंबर थर्ट फस्ट सर एंजा चेय लेक मन सब होली अना इट मेक अटे करोना केसेस आलमोस्ट त एडुंद एन वेस अभी जस्ट फीवर कुछ हेड कुछ बाडी पेन्स करोना अट्ठार इंटर टू थ्री डेस उठो पारासीटम टाबेट वे को चक्कर वे अंत तप ब्रीथिंग प्रॉब्लम का इंकेदो वेटर आंटर एमी लेवन चक्कर सैलब्रेट मन भारत देश मत बेलब्रेट वेरी गुड 
ఇలాగే వచ్చే ఉగాది అండ్ ఉగాది తర్వాత వచ్చే మిగతా పండుగలు అన్నీ కూడా చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఏ వేవ్ కూడా మనకు ఉండదు అన్ని వేవులు దాటేసి చక్కగా వచ్చేసాము ఫోర్త్ వేవ్ ఇటు పరిస్థితుల్లో మన ఇండియా దాటొద్దు అసలు చైనా వాళ్ళ చైనా వాళ్ళు కూడా తక్కువ వేసేసుకుంటే హాయిగా మళ్ళీ మనం జనజీవన శ్రవంతిలోకి మళ్ళీ మనం కలవచ్చు అనమాట ఈ మాస్కులు పెట్టుకొని 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 నా చెవులన్నీ ఎంత వంకరగా అయిపోయాయి తెలుసా రోజు రాత్రి ఈ చెవులకు మసాజ్ చేయాల్సి వస్తుంది నేను అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఎంతగా తయారైపోయిందంటే అరే ఈ మాస్క్ ఉన్నా లేనట్టే అనిపిస్తుంది లేకుండా ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది సో అట్లా తయారైపోయింది అనమాట సో హాయిగా ఆడుకుని ప్రకృతితో ఆడుకునేటువంటి ప్రకృతితో అమేకమై ఆడుకున్నటువంటి పండుగ ఇది దీనికి కుల కులాలు మతాలు అటువంటి ఏమి లేవంటే చక్కగా మనం ఆడుకోవచ్చు భార్యతో భర్త ఆడుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ భర్తతో భార్య ఎప్పుడూ ఆడుకుంటూనే ఉంటుంది కానీ రంగులు అద్దుకోవడంలో ఉన్నటువంటి ఆ మజాయే వేరనమాట ఓకే అలాగే మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి నీతా గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండ్ హోలీ శుభాకాంక్షలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరికీ ముందుగా హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి అండ్ నీతా గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే నీతా గారు యా హోలీ రోజు పుట్టినరోజు వస్తే కేక్ కూడా సప్త వర్ణాలుగా తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ హోలీ పోయాలి తర్వాత కేక్ పోయాలి ఓకే లేకుంటే కేకుని ఆ రంగుల కేక్ తీసుకొని వచ్చేసి కట్ చేయగానే హ్యాపీ హోలీ హ్యాపీ బర్త్డే అనేది చెప్పచ్చు ఇంతగా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది తెలుసా హోలీ పండుగ రోజే బర్త్డే వచ్చేస్తే ఓకే ఎందుకంటే ఈ మధ్య చాలామంది కేక్ పూస్తూ ఉన్నారు కదా దాని బదులు రంగులు పూసుకొని అలా ఆడుకోవచ్చు అనమాట ఎనివే దట్స్ గ్రేట్ డే అలాగే ఇక మామ షోలో తెలుసు కదా ప్రతిరోజు ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆ ఫన్నీ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుదాం బట్ దానికంటే ముందుగా మీరు హోలీ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అసలు ఆడుకున్నారా లేదా ఏంటి ఒకవేళ ఆడుకుంటే చిన్నప్పుడు ఎలా ఆడుకున్నారు దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అనురాధ ఎట్లున్నావు నేను చాలా చాలా బాగున్నాను ఎందుకంటే రంగులు ఆడుకున్నాను కదా ఫుల్ జోష్ మీద ఉన్నాను ఈరోజు వెరీ గుడ్ మీకు కూడా చెప్పండి మీకు కూడా అలాగే మన మేనేజ్మెంట్ సార్ వాళ్ళందరికి సార్ విలాస్ సార్ గారికి వెంకట్ సార్ గారికి అలాగే మహేష్ సార్ గారికి వన్స్ అగైన్ ఆ తరఫున హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు అలాగే మన టెక్నీషియన్స్ టీమ్ అందరికి సాయి గారికి దినేష్ గారికి పవన్ వన్ గారికి పవన్ టూ గారికి హరిణి గారికి సతీష్ గారికి ఇంకా కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చిన టెక్నీషియన్స్ అందరికి హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు మన ఆర్జీ టీమ్ అందరికి కూడా మన శ్రోతలందరికి కూడా ఎస్పెషల్ మన శ్రోతలందరికి కూడా వండర్ఫుల్ అనరాదా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు మీ ఊళ్ళో ఎట్లా ఆడుకున్నారు అందరూ ఎందుకు ఆడుకోలేదు అబ్బా మంచి టైం కదా మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం ఇంకేమేమి వేవ్స్ ఉంటాయో ఏంటో తెలియదు కదా అయితే పిల్లలు పిల్లలు గేమ్ ఆడుకుంటుంటే మాత్రం చూసాను కానీ మేము ఆడుకోలేదు చిన్నగా ఉండేది వాటిలో వాటిలో కలర్స్ ఎవరితో <laughs> ఓకే సో మరి ఈరోజు మన షోలో ఆ ముందుగా నీతా గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పు సార్ నీతా గారా సార్ ఓకే నీతా గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ నీతా గారు మీరు ఇలాంటి బర్త్డేస్ మరెన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఎస్పెషల్లీ మన ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్టేషన్ తరఫున అలాగే మహేష్ సార్ తరఫున నా తరఫున టెక్నీషియన్ టీమ్ అందరి తరఫున శ్రోతలందరి తరఫున ఇలాంటి బర్త్డేస్ మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను వండర్ఫుల్ సూపర్ అయితే ఒక దగ్గర పెళ్లి చూపులు జరుగుతున్నాయట అబ్బాయి వెళ్ళాడు అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చక్కగా టీ తాగారు టీ తాగిన తర్వాత 
హలో ఐఎమ్ సో అండ్ సో మీరేం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మధ్య ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడుకున్న తర్వాత టీ వచ్చింది ఈ అబ్బాయికి టీ అంటే ఇష్టం నాలాగానే హే నాకు టీ అంటే చాలా ఇష్టం మీకేమంటే ఇష్టం అంటే నేను టీ తాగను అనగానే వీడు మనసులో అనుకున్నాడు రక్తం తవ్వద్దు కావచ్చు ఇది యూనో నేను ఐ లైక్ టీ బట్ గ్రీన్ టీ తాగుతా అని చెప్పేసి అంటే హో గ్రీన్ టీ తాగుతావా దట్స్ ఓ నైస్ ఆఫ్ యూ అన్న తర్వాత ఈ అబ్బాయి ఉండి హ్యాపీ హోలీ టు యూ అంటే యా హ్యాపీ హోలీ యూ టు మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడిన తర్వాత ఈ అబ్బాయి అడిగాడు అనమాట వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ కలర్ అని నీ ఫేవరెట్ కలర్ అని అడగగానే ఆ అమ్మాయి బెడ్రూమ్లో నుంచి బెడ్ తీసుకొచ్చిందట బెడ్ తీసుకురంగానే వీడికి ఏం అర్థం కాలే ఏంటి అసలు ఏదో తేడా కొడుతుందే సరే ఒక బెడ్ తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చిన తర్వాత ముందేసింది బెడ్ మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇంకో బెడ్ తీసుకొచ్చేసింది అనమాట రెండు బెడ్లు వేసింది వీడికి కాళ్ళు చేతులు ఒరుకుతున్నాయి అక్కడ కాళ్ళు కాళ్ళు చేతులు ఒరుకుతున్నాయి ఆ అమ్మాయి ఏమో రెండు బెడ్స్ తీసుకొచ్చేసింది ఓకే వీడికి ఏం అర్థం కాలేదు వీడు అడిగాడు అనమాట నేను మీ ఫేవరెట్ కలర్ అడిగితే మీరేంటి బెడ్స్ తీసుకొచ్చారు అయినా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నాడట అనగానే అమ్మాయి నా ఫేవరెట్ కలర్ అడిగారు కదా చెప్పాను నేను ఉంటాను అని చెప్పేసి అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిందట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈడు ఒక్కడే కదా రూమ్లో చక్కగా ఆ బెడ్లో ఆ ఇక పడుకొని కాసేపు ఆలోచించాడట నేను కలర్ అడిగితేనే బెడ్ వేసింది నేను ఇంకేమన్నా అడిగితే ఏం చేస్తూ ఏందో ఏమైనా మంచిగా దీని సంబంధం మంచిగా అనిపించింది రా బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మా నాయనా ఈ సంబంధం మంచిగా ఉందే అమ్మాయి మంచిగా లేకున్నా ప్లస్ వాళ్ళు కట్నాలు డబ్బులు ఏం తక్కువ వేయకున్నా కూడా నేను అసలు లోపలికి వెళ్ళగానే అమ్మాయి బెడ్లు వేసింది మంచిగా అనిపిస్తుంది సంబంధం అని ఓకే వేసుకున్నారట ఇంతకీ ఎక్కడ దొరికిందో కాదు మీ ఫేవరెట్ కలర్ ఏంటి అని అడిగితే అమ్మాయి బెడ్లు తీసుకొచ్చింది బాగానే ఉన్నావమ్మా పర్వాలేదు సంతోషం అడు రాదా ఏం పాట వింటావు ఈరోజు
నార్వే అలాగే న్యూజిలాండ్ దేశాలు ఉన్నాయన్నమాట మొత్తం నూట నలభై ఆరవ దేశాల్లో ఈ లిస్టులో నూట ముప్పై ఆరవ స్థానానికి పరిమితమైందట అయినా కూడా మనం హ్యాపీగా ఉన్నాం బట్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ గోస్ టు ఫిన్లాండ్ ఓకే యా మరి పెళ్లిచూపుల్లో అబ్బాయి నీకు ఇష్టమైనటువంటి కలర్ ఏంటి అని అడగగానే ఆ అమ్మాయి రెండు బెడ్స్ తీసుకొచ్చి వేసిందట ఆ అబ్బాయి ఇంకా సిగ్గుపడుతున్నాడు ఎందుకు ఏంటి అమ్మాయి తన ఇష్టమైనటువంటి కలరు జస్ట్ బెడ్స్ ద్వారా తెలిపింది ఇంతకీ అమ్మాయి తెలిపినటువంటి ఆ కలర్ ఏంటి ఎంత ఘోరంగా నిద్రొస్తుంది ఏంది అసలు ఈరోజు నిన్న నైటు పదకొండు గంటలకు పడుకున్నాను మార్నింగ్ టెన్ అయింది లేసే వరకు మళ్ళీ ఆఫీస్లో పడుకున్నాను ఇప్పుడు నిద్ర చేస్తుంది ఏం మాట్లాడుతున్నావు నిద్ర గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఏట్రా అనుకుంటున్నారు కదా అదంతా ఏం లేదు ఎందుకంటే బాగా కష్టపడితేనే బాగా నిద్రపడుతుంది బాగా నిద్రపడితేనే బాగా కష్టపడగలం ఎందుకంటే ప్రపంచ నిద్ర దినోత్సవం ఈరోజు మార్చ్ పద్దెనిమిది హాయిగా ఈరోజు తొందరగా పడుకోండి ఏమండి నాకు అసలు అర్థం కాదు రాత్రి వన్ వన్ థర్టీ వరకు ఇంకా మేల్కుంటే ఆరోగ్యం ఎలా కలవద్ది తొందరగా ముసలోళ్ళు వచ్చేస్తారండి ముసలోళ్ళు అయిపోతారు తొందరగా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి తొందరనే పడుకోవాలి ప్రపంచ నిద్ర దినోత్సవం అంటే కాకుంటే డే టైంలో ఒక చిన్న న్యాప్ తీసేసుకోండి ఒక అరగంట అట్లా బట్ అన్నం తిన్న తర్వాత ఒక అరగంట సేపు పడుకుంటే మా మెదడు చాలా యాక్టివ్ అవుతాట సో ప్రపంచ నిద్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ నిద్ర గురించి టాపిక్ గుర్తు రాగానే నాకు సుగ్నశ్రీ గారు గుర్తొస్తారే ఎందుకో అదే అర్థం కాదు సుగ్నశ్రీ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ హ్యాపీ హోలీ అండి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మీకు నిద్ర అంటే ఇష్టమా వెంకట్రావు మామా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికి హ్యాపీ హోలీ అని చెప్పేసి మెసేజ్ చేస్తున్నారు యా హ్యాపీ హోలీ టు యూ ఆల్ యా ఏమండి ఓకే సో నిద్ర గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఒక్కొక్కసారి నిద్ర మనకు అనుకుంటే నో సరిగా నిద్ర రాదండి నిద్ర ఏ టైంలో వస్తుందో కూడా తెలియదు తెలుసా అంతగా వచ్చిపోతుంది బస్సులో పోయినా నిద్ర వచ్చేస్తుంది కారులో పోయినా నిద్ర వస్తు వస్తుంది జస్ట్ ఎక్కడన్నా ఆఫీస్లో ఎవరింటికి పోయినా కూడా అట్లా ఇట్లా మంచికి వస్తుంటుంది అనమాట నిద్ర ఈ ప్రపంచంలో ద బెస్ట్ మెడిటేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈ స్లీప్ అండి చాలా మంది మెడి అంటే నిద్రను మించినటువంటి మెడిటేషన్ లేదు మీరు నిజంగా మెడిటేషన్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ ఒక అరగంట సేపు మీరు పడుకుంటే చాలు తర్వాత లేవగానే చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించేస్తుంది కదా అవును మామూలు నేను చూస్తుంటాను కొందరు కొందరు నేను ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్లో దాని తర్వాత అక్కడ చెట్ల కింద పార్క్లో చాలా మంది అలా పడుకుంటూ ఉంటారు పాపం వాళ్ళు కష్టపడి అలా అలసిపోయి పడుకొని ఉంటారు బాధ వేస్తుంది అరే పాపం ఇంత ట్రాఫిక్ జామ్లో కూడా ఎలా నిద్రపడుతుంది ఏంటి అంటే 
అలసినటువంటి అలసిన శరీరానికి నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎటువంటి సౌండ్లు వినిపించవండి కదా కొందరికి మాత్రం చిన్న చిన్న శబ్దాలు కూడా వినబడతాయి భర్త ఎప్పుడు లేసాడు ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళాడు నెల్లూరు <laughs> పడుతుందని నానో యూరియా ప్లాంట్ పడుతుందండి నెల్లూరులో అంటే ఈ సాంప్రదాయ యూరియాకు ప్రత్యామ్నాయంగా ద్రవ రూపంలో ఐఎఫ్ఎఫ్ సివో వాళ్ళు అభివృద్ధి చేసినటువంటి నానో యూరియోకి విశేష ఆదరణ లభిస్తోందండి ఇప్పటికే బెంగళూరుతో తొలి ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళు బెంగళూరులో రెండో ప్లాంట్ను రెండు వందల యాభై కోట్లతో నెల్లూరులో నెలకొల్పనుందన్నమాట కోటి లీటర్ల సామర్థ్యంతో రెండు వంద ఎకరాల్లో ప్లాంట్ ప్లాంట్ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు జరుగుతుందన్నమాట నలభై ఐదు కిలోల యూరియా బస్తాకు ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ల ద్రవ రూపం నానో ఏరియాతో సమానం అనమాట అంటే ఒక నలభై ఐదు కిలోల యూరియా బస్తాకు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ లీటర్ల ద్రవ రూపం ఉంటే చాలన్నమాట దీన్ని మనం సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే హాయిగా ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ల తీసుకొని మనం దానికి సమానమైనటువంటి వాటర్లో మిక్స్ చేసి డైరెక్ట్ స్ప్రే కొట్టేయచ్చు అనమాట ఇంకా ఎందుకంటే యూరియా ఇంట్లో ఉంటే చాలా కష్టం ఏమండి మామగారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు మామ ఎన్ని రోజులైంది మామ బెంగళూరు నుండి కదా అంటే మీతో నేను మాట్లాడే అవునా భద్రాచలం సాయి భద్రాచలం సాయి మనోళ్ళు ఇక్కడ బెంగళూరు అని రాసి పెట్టారు నీది మామ ఎనివే హ్యాపీ హోలీ మామ మీకు హ్యాపీ హోలీ మరి భద్రాచలంలో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అంటే హోలీ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ కలర్స్ అనే దానికి మేము వ్యతిరేకం అనమాట హోలీ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ స్మెల్ అనే దానికి మేము స్మెల్ అని ఈరోజు జరిపినాం అనమాట ఓకే ఈ మధ్య ఒక వీడియో వైరల్ ఎందుకు చూసావా నలుగురు పిల్లలు నలుగురు పిల్లలు కలిసి ఓ పిల్లోని డ్రైనేజ్ లో ముంచేసారు చాలా రాక్షస క్రీడ పాపం వాడు బైక్ మీద వస్తున్నాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వీళ్ళందరూ రోడ్డు మీద ఉన్నారు వీడిని తీసుకొని పోయి పైనుంచి వెళ్ళి ఆ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్ళి ఆ డ్రైనేజ్ ఎత్తేసారు ఆ డ్రైనేజ్ లో రాయో లేకుంటే సీసమో ఇంకేదో ఇంకేదో ఉంటే ఎంత ఇబ్బంది అయ్యేది ఎందుకు ఇట్లా తయారవుతున్నారు మన యువత అసలు అర్థం కావట్లేదు ఎవరికి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ లేవా ఇప్పుడు ఆ బురదలో ఎత్తేసేప్పుడు ఏమైపోయింది అంట మామ పగిలిన గాజు పెంకలు పగిలిన సీసము పగిలిన ఇనప రాడ్లు పగిలిన రాళ్ళు ఆ డ్రైనేజ్ లో వేస్తారు జనాలందరూ కూడా ఈ పై నుంచి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఆ డ్రైనేజ్ లో ఇసిరేస్తే పక్కన రాయికి దెబ్బ తగిలితే తలకి ఇంత చదువుకున్నారు ఇప్పుడు చదువుకోవడం అంటే ఇప్పుడు ఏడవ తరగతి నుండే వాడికి ఒక ఐడియా రావాలి ఐదవ తరగతి నుండే థర్డ్ క్లాస్ నుంచి వెళ్ళే అరే మనం ఎవరినైనా ఇసిరేస్తే వాళ్ళకి దెబ్బలు తగులుతాయి అది ఒక కామన్ సెన్స్ బీటెక్ బీటెక్ చదువుతున్నా కూడా ఇంకా అటువంటి కామన్ సెన్స్ లేకుంటే ఎట్లా ఏంటి చాలా నాకు ఆ వీడియో చూడగానే ఫస్ట్ చాలా కోపం వచ్చేసింది అండ్ అలాగే నేను మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పాను అనమాట ఇంకొకసారి ఇటువంటి ఏమన్నా రిపీట్ అయితే మాత్రం నేను ఈ గ్రూప్లో ఉండ వెళ్ళిపోతా అంటే ఏం లేదు మామ అది ఇమీడియట్గా తీసేయరా అని చెప్పేసి తీసేయించారు అనమాట వీడియో అది ఎనివే చూడటానికి చాలా బాధగా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి 
ఇబ్బంది కనిపిస్తాయండి రంగులతో చేయాలి రంగులే పూసుకోవాలి చెప్పేసి నాకు ఉంటది అనమాట నా ఫీలింగ్ అదే కాకపోతే అంటే మన సున్నితమైన భావాలు మన స్నేహితులకు అక్కర్లేదు అనమాట అవును సున్నితమైన భావాలు అసలు మన వాళ్ళ స్నేహితులకు అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదో చిన్న దెబ్బ తెలిగి మనం హాస్పిటల్ లో ఉన్నాం అనుకో బెడ్ మీద ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి అరే బావా నర్స్ ఎంత బాగుందిరా అరే నేను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కాలు ఇరిగి చేస్తున్నారా అట్లా తయారయ్యరు మన పూరగాయలు అందరు కూడా ఎనివే యా సాయి మరి మొత్తకైతే ఫస్ట్ టైం మీరు నాతో మాట్లాడము ఏం చేస్తుంటారు సాయి మీరు నేనైతే ప్రజెంట్ టెక్నికల్ గా ఐటీ కంప్లీట్ అయిపోయింది కిరాణా షాప్ లో వర్క్ చేస్తున్నా రైటింగ్ సింగింగ్ ఇలాంటివన్నీ నాకు గుర్తించిన హాబీలు ఓకే అంటే మీరే రాస్తుంటారు మీరే వాడుతుంటారా అంటే సాంగ్స్ ఇంతవరకు రాయలేదు చాలా సాంగ్స్ మొదలు పెట్టేసి అయిపోయి ఇట్లో ఆగిపోయినాయి చిన్న చిన్న కవిత లాంటి అలాంటివి రాస్తా ఉంటా చిన్నది ఒకటి ఒకటి చెప్పండి ఒకటి ఒక విసరండి ప్రేమ కవిత మీరు అనగానే విసిరినదే అనే రావాలి ఇమ్మీడియట్ గా ప్రేమ కవి చెప్పంటారా మనకు కావాల్సిందే అది నేను బాగా రాస్తా అనమాట ప్రేమ కవితలు అయ్యో ప్రేమ కవితలు నేను రాసి 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 అలా అయిపోయింది నేను విఫలమా అంతా సఫలమే మన దగ్గర విఫలం అంటే ఏముండదండి ఒకవేళ విఫలమైనా కూడా మళ్ళీ సఫలం చేసుకుంటాం మనం కాళ్ళు మొక్కైనా సరే అంతే అండి విఫలం అనేది మన దృష్టిలో లేదు కానివ్వను యా చెప్పండి అంటే ఇలాంటివన్నీ కలిపి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటాయి నో ప్రాబ్లం ఒకటి మూడు ఒక రెండు మూడు చెప్పండి మాకు చాలు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవసరం లేదు దివ్య నుంచి జారిన మంచు మధ్యమ భూమి మీద మెరిసిన వజ్రరత్న తగి తాకిన నా నేల మీద పూలు పూయించావు రత్నం చూసిన కళ్ళకు కొత్త కాంతులు రప్పించావు కారణం చెప్పకుండా ఇలా కఠినంగా పరుగు తీస్తావేంటి సూపర్ గా కారణం చెప్పకుండా ఇలా కఠినంగా ప్రవర్తిస్తావేంటి నేను చేసిన తప్పేంటి ఓకే ఇప్పటికీ అర్థం కాదు నీ మెంటాలిటీ సరే తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి నీ పాద నీ పాదపు ధ్వని నా హృదయపు గనుల్లో అలజడి నీ గజ్జర సవ్వడి నాలో ఏదో హడావిడి శనివార నీ రూపు తిలకించలేను ఈ గడి చూశాక నేను వేయలేను నా మదిగి ముడి సూపర్ నన్ను ఎప్పుడు నన్ను ఎప్పటికీ ఆహ్వానిస్తావు నీ ప్రేమ బడి అని చెప్పేసి అనుకుంటుంటే బాగుంటుంది మావా ఇంకా ఎలా అంటే ప్రజెంట్ అంటే చాలా తగ్గిచేసిన అనమాట అదన్నీ కాకుండా ఫ్రెష్ గా ఒకటి రాసాను ఇప్పుడే ఇందాక ఫ్రెష్ గా రాసావా అదే అంటే ప్రతి చిన్న సంతోషానికి భారీ మూల్యం అక్కర్లేదు ఐదు రూపాయలు ఎగ్గుతో అయినా సరిపోద్ది వెయ్యి రూపాయలు ఆనందాన్ని పొందొచ్చు ఐదు రూపాయల ఎగ్గుతో వెయ్యి రూపాయల ఆనందాన్ని పొందొచ్చా అంటే ఇవాళ హోలీ అంత దాంతోనే జరిపాం కదా అందుకని ఎగ్గు వాడా అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఎగ్గు తీసుకొని పోయి నేను మా ఇంటి వల్ల నెత్తి మీద కొడతా నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు అనుభవించని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాను మావా రేపు అంటే ఏదన్నా జరగని వా తీసుకపోయి మనం గుడ్డు కొట్టామనుకో వాళ్ళ ఇంట్లో అప్పుడు అక్కడ గుడ్డు పగులుద్ది మన తల కూడా పగులుద్దుమా నాకు తెలిసి అంటే 
ఆ టైమింగ్ అనేది దాటిపోయింది సందర్భం దాటిపోయిన దాకా ఆ చేసే ఛాన్స్ లో చాలా ఎలా అంటే వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉంటే ఆ తర్వాత పరిణామాలన్నీ దుష్పరిణా దుష్పరిణామాలు అవుతాయి ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ చాలా అంటే చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నావు సాయి ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ అలాగే సుగ్నశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఓకే సో నైస్ ఆఫ్ యూ సాయి హలో విశ్వనాథ్ మామా నమస్తే హే మామా నమస్తే ఈశ్వర్ రావు నమస్తే మామా నమస్తే ఈశ్వర్ గారా అవునండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు మామ మీతో మాట్లాడి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుద్ది అనుకుంటాను ఓ మా మిలగన అనుకోండి మా బండి ఓకే నమస్తే ఎవరు మాట్లాడేది ఓకే సో ప్రజెంట్ గా వైజాగ్ నుండి రామారావు గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు అలాగే వైజాగ్ నుండి వీరేంద్ర రెడీగా ఉన్నారు అలాగే ఈశ్వర్ మామ లైన్ లో ఉన్నారు విశ్వనాథ్ లైన్ లో ఉన్నారు ఓకే సో వైజాగ్ వాళ్ళందరితో నేను ఎట్ టైం మాట్లాడతాను ముందుగా విశ్వనాథ్ తో మాట్లాడొచ్చా యా విశ్వనాథ్ మామ నమస్తే మీకు రంగు రంగులు అద్దుకున్నటువంటి మీకు హృదయపూర్వకంగా హోలీ శుభాకాంక్షలు మా థ్యాంక్ యూ మామా మన ఎన్ఆర్ఏ రేడియో మిత్రులకి స్టాఫ్ కి యాంకర్స్ కి ఆర్జెస్ కి అందరికి కూడా నా తరఫు నుంచి హృదయపూర్వక హోలీ శుభాకాంక్షలు మామా ఏమైపోయారు చాలా రోజులు చాలా రోజులు అయిపోయింది మామా మీతో మాట్లాడి నేను అదే అనుకుంటున్నాను అంటే మేము కార్తీక దీపం వెలుగులో పడి మీ దగ్గరకు రావట్లేదు మామా మీరు ఎప్పుడో చీకట్లో వస్తున్నారు ఓకే మరి సాయంత్రం ఏడు గంటలు ముప్పై నిమిషాలకు చీకటే కదా అవుద్ది మామతోంది <laughs> 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 మన రామారావు గారు చాలా రోజులైంది మన మామలతో మాట్లాడి అండ్ ఎలా ఉంది అంత బిజినెస్ అంత బానే ఉందా పర్లేదు మామా కొంచెం రా మెటీరియల్ అంతా విపరీతంగా పెరిగి చేనేత రంగం కొంచెం డల్లుగానే ఉంది ఓకే సో కానీ తప్పదండి ఇంకా పెళ్ళైన వాడు భార్య బాధలు పడుతుందని ఏం చేయలేక ఎట్లాగైతే సంసార సాగరాన్ని సాగించాలో ఈ వృత్తిలో అనుకోండి అది పోచంపల్లి అటువైపు ప్రాంతానికి బాగా సూట్ అవుతుంది సూట్ అవుతుంది వాళ్ళు కొన్ని తక్కువ పోగులకి ఒక్కొక్క కలర్ వేయాల్సి ఉంటుంది మేము అట్లా కాదు మొత్తం ఒకే కలరే వేస్తాం అనమాట ఓకే అట్లా లెక్క పెట్టాల్సిన అవసరం ధర్మవరం ఈ గద ఇది కంచిపట్టు చీరలకి అవసరం లేదు కంచిపట్టు చీరలకు అవసరం లేదు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ ఆసు యంత్రం కావాల్సిన వాళ్ళు సో ఆ విధంగా వాళ్ళు చేసుకుంటారు అనమాట ఎనివే దట్ సో నైస్ మామ నాకు నేతన్నాలు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం మామా నాకు ఒక ఫ్రెండ్ నా చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ నీత అని ఒక అమ్మాయి ఉండే నేను అప్పుడే ఆమె నేత 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 అందుకోసమే నేత అన్నాలు అంటే చాలా ఇష్టం మామా యాక్చువల్గా మా మా ఇప్పుడు ఆమె చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఆమెను మనం ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాం అనుకో నేత అన్న ఏమైతాడు మా మనకు మామర్దే అవుతాడు కదా అదే కదా అప్పుడు నువ్వు నన్ను మామా అనకుండా బావా రాల్సి వస్తుంది మా అవునండి నేను కూడా మన ఎన్ఆర్ఐ లోగోని 
ఒకటి పట్టు చీర మీద చేయించాలని ప్లాన్ వేసుకుని చేస్తున్నాం వెరీ నైస్ మామ చాలా చాలా అద్భుతంగా దాన్ని తయారు చేయించి రేడియో స్టేషన్ కి ఒకసారి వచ్చి ఈ శ్రోత చిరుకానగ్గా మీకు అందించాలని అనుకుంటున్నాం అండి డెఫినెట్ గా రండి విశ్వనాథ్ మామ డెఫినెట్ గా యు యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ మామ మీ మీరు వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను మీకు కొన్ని డెఫినెట్ గా కొన్ని ఐడియాస్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ మీరు నేసే చీర మీద తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోని నేయడం అనేది మా పూర్వజన్మ సుకృతం మన ఇంత డెఫినెట్ గా మీరు ఒకవేళ అటువంటి ఏమైనా చేస్తే మాత్రం చాలా ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ అనమాట అవునండి మా వరకు అయితే మీరు మా కుటుంబ సభ్యులే మాకి మా పనికి ఒక తోడుగా మా కష్టాల్లో ఒక చిరునవ్వు వచ్చేలాగా మీ షోస్ అన్ని చాలా చక్కగా చేస్తుంటారు థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా సో దట్ వాజ్ విశ్వనాథ్ మామా చాలా రోజుల తర్వాత మనతో మాట్లాడడం జరిగింది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం సైలెంట్గా ఉండాలి యా సో ఇప్పుడు మనం ఎవరితో మాట్లాడదాము ఈశ్వర్తో మాట్లాడదాము రామారావుతో కూడా మాట్లాడదాము అలాగే వీరేంద్ర వీరేంద్ర ముందుగా వీరేంద్రకు హ్యాపీ హోలీ అండ్ అలాగే ఈశ్వర్ మామ ఉన్నాడా లైన్ లో ఉండండి రామారావు గారు నమస్తే హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు సార్ మీకు కూడా హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు సార్ మీరు ఉండేది వైజాగే కదా నాకు మీరు చిన్నప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడ ఆడుకునే వాళ్ళు చెప్పండి మీ తర్వాత ఈశ్వర్ మామ చెప్తాడు ఈశ్వర్ మామ తర్వాత వీరేంద్రతో మాట్లాడదాం చిన్నప్పటి అనుభవాలు చెప్పండి నేను చిన్నప్పుడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా అండి మండపేట మండలం ఏడుది గ్రామం అండి మాది మండపేటకు ఒక మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటది ఏడిద నాగేశ్వరరావు ఏడిద నాగేశ్వరరావు గారు ఆ పక్కనే మా ఊరు పక్కన దొల్లని ఒక ఊరు ఉంటదండి మాడ వెంకటేశ్వర గారిది ఓ రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటది మా ఊరికి అక్కడ మాడ వెంకటేశ్వర గారు వాళ్ళ సోదరులు కూడా ఇంకా ఉన్నారు ఓకే అక్కడే మా చిన్నదనం అంతా అక్కడే నాకు పెళ్లి అయ్యి పెళ్లి అయిన ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల వరకు అక్కడే ఓకే అలాగే ఈశ్వర్ గారు మీ మీరు మీరు ఆడుకున్నారా ఈ రోజు ఎక్కడ ఆడుకున్నారు ఒకవేళ మీరు చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటే ఎలా ఆడుకునే వాళ్ళు మీరు మీ దగ్గరే రంగులు ఉంటాయి కదా నేను చిన్నప్పుడైతే అదే అది తలుచుకుంటేనే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మామ ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మాకు ఏరు ఉంది మామ ఎట్లో కబడ్డీ చాలా తోట ఉండేది తోటలో కోతి పిల్ల కర్ర కానీ ఒక ఆట ఉండేది అదే ఆ కర్ర విసిరితే ఆ దొంగలు కర్ర తేవాలి ఈ చెట్టు మీద ఉన్నందరూ ముట్ట ముట్టించాలన్నమాట ఓకే ఏడు పెంకులు బిల్ల కర్ర చాలా ఆటలాడాం ఇప్పుడు అంత హ్యాపీ పిల్లకు లేదు ఇప్పుడు నిన్న పిల్లలకు లేదు ఓకే ఇది అంతా మొబైల్ లో ఆడుకుంటున్నారు తప్పగానే గ్రౌండ్ లో ఆడుతుంది యా ఇప్పుడు అంతా మొబైల్ లో రంగులు ఆడుకుంటున్నారు మో అందరు అలా రకరకాల కలర్స్ ఇట్లా జస్ట్ మనం బటన్ జిఎఫ్ అనే ఏదో ఉంటుంది అది మీరు మా మీతో లాస్ట్ బాక్ రో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడింది తెలుసా మీరు ఇంటి నుంచి మీ అమ్మగారు నాలుగు లీటర్ పాలు తెమ్మని పంపించారట ఐదు లీటర్ డొక్కు మూడు లీటర్ డొక్కు ఏదో ఉండి ఆ రోజు చిన్నది ఇచ్చారు కదా అదే లాస్ట్ యా అతని దగ్గర నాలుగు లీటర్లది ఉంటది కానీ ఆయన మూడు లీటర్లు రెండు లీటర్లు సపరేట్ సపరేట్ గా ఏదో ఉండేది తీసుకున్నాం లాజిక్ గా తీసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు కూడా అదే ప్రాబ్లం వచ్చింది మామా ఇప్పుడు కూడా లాస్ట్ కాల్ అది నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు మామ పెళ్లి చూపులోకి పోతే పొరపాటును అమ్మాయిని అడిగిన ఏమమ్మా నీకు ఇష్టమైనటువంటి కలర్ ఏంటమ్మా అని చెప్పేసి అడగగానే ఆ వాళ్ళ బెడ్రూమ్లో నుంచి రెండు బెడ్లు తీసుకొచ్చి నా ముందు వేసింది మామ 
అరే ఎంత అన్యాయం అయిపోయింది నేను అమ్మాయిని మీకు ఇష్టమైనటువంటి కలర్ చెప్పండి అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి రెండు బెడ్లు తీసుకొచ్చి నా ముందేస్తే ఎట్లా ఏంటి నాకేం అర్థం కాలే నలుగురున్నర లైన్లో ఎందుకు వేసిందో చెప్పగలరా ముందుగా వీరేంద్ర అని అడుగుదాం వీరేంద్ర వీరేంద్ర అడగండి వీరేంద్ర తెలివైనాడు కదా ఆవిడ హోలీలో కోడి గుడ్డు ఎట్టు కొడుతుంటే గుడ్డు పగలట్లేదు మామ గుడ్డు గుడ్డు మీదకి వెళ్ళి పడుతుంది ఎందుకు పగలట్లేదు అర్థం అవట్లేదు వీరేంద్ర గారు కాదండి మీకు రెడ్ కలర్ ఇష్టమని అక్కడ రెడ్ వచ్చిందని మీరు ఎలా చెప్తున్నారు నాకు రెడ్ ఇష్టం కాదండి బాబు నార్మల్ గారు రెడ్ ఇచ్చాడు నాకు నా పేరు సరే సరే నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అది కాదు ఇప్పుడు ఒక ఆమె గుడ్డు కొడుతూ ఉంటే గుడ్డు పగలడం లేదట అది అది అసలు ప్రాబ్లం ఎందుకు పగలలేదు పగలడం లేదు ఓకే పగలకుండా ఏమాత్రం పెద్ద గుండు మాత్రం తగిలిన గుండు మాత్రం బొడుపు కడుతుంది సార్ అవి తర్వాత తినవచ్చు మీరు మాట్లాడండి నీకు నాలానే తినడం ఎక్కువ నరేష్ ఓకే నరేష్ కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుంది యా మనకు సమయం కూడా ఎక్కువగా లేదు రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు పగలు కొట్టకుండా రాత్రి కొట్టాలా ఎట్లా గుడ్డు పగలడం లేదు ఆ కోడి ఆ కోడి ఫెవికాల్ తింటుంది మామా ఓ ఫెవికాల్ తింటుంది కాబట్టి గుడ్ నైట్ లో గుడ్డు పగలలేదు అంతేనా అరే రే రే సూపర్ మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామా అందరికీ కూడా అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత రామ్ బాబు మామా ఈశ్వర్ మామా నరేష్ మామా అండ్ వీరేంద్ర థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా రోజుల తర్వాత మీ అందరితో మాట్లాడడం జరిగిందనమాట అలాగే పూర్ణిమ గారికి పూర్ణ గారికి ఎట్లా దొరుకుతాయి ఎందో ఆన్సర్లు అరే పెళ్లి చూపులు పోవడం తప్ప అమ్మాయి నిన్ను ఇష్టమైనటువంటి ఫేవరెట్ కలర్ ఏంటి అని అడగడం తప్ప ఒకవేళ ఫేవరెట్ కలర్ అడిగితే అమ్మాయి చెప్పాల్సి ఉంటుంది నాకు ఇష్టమైనటువంటి కలర్ బ్లూ బ్లాక్ ఎల్లోనో ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కానీ సడన్గా అలా ఇంట్లోకి వెళ్ళేసి పరుపులు తీసుకొని వచ్చేసి నా ముందేస్తే ఎలా ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అయినా పరుపులు ఎందుకు తీసుకొచ్చిందో నాకు అర్థం కాలేదు సరే మీకు ఏమైనా ఐడియా వస్తే చెప్పండి ముందుగా హ్యాపీ హోలీ మామ అని చెప్పేసి మళ్ళీ రవీంద్ర మామ మెసేజ్ చేశాడు అయితే ఈ హోలీ పండుగ రోజు తెల్లారంగనే హోలీ ఆడుకుందాము ఏదన్నా బీర్వాలో ఏమన్నా బట్టలు కనిపిస్తాయని చెప్పేసి ఓపెన్ చేశాను బీర్వా ఓపెన్ చేస్తే చాలండి అన్ని కొత్త బట్టలే కనిపిస్తున్నాయి అదేంటో పాత బట్టలు ఒక్కడికి కనబడుతుంది నేను ఏది ముట్టుకున్నా కూడా అది కొత్తగానే అనిపిస్తుంది ఏ డ్రెస్ ఒక ఏ ఏ ప్యాంటు ఏ షర్ట్ ముట్టుకున్నా కూడా ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా అనిపిస్తున్నాయి అనమాట ఏదన్నా ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలంటే మాత్రం అన్ని పాత బట్టలే కనబడుతున్నాయి ఓకే చాలామంది అనుకుంటారు అనమాట ఈరోజు అంటే ఇప్పుడు బియర్ డే ఉందనుకోండి చక్కగా మనం బియర్తో సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లవర్స్ డే ఉన్నాయనుకో ఫ్లవర్స్తో సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు ఈరోజు మంచిగా ప్రపంచ నిద్ర దినోత్సవం అందుకోసమే నేను పడుకొని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాను మీరు కూడా రాత్రి వరకు బయటికి రాకుండా పడుకొని సెలబ్రేట్ చేసుకోండి అందరికీ కూడా ప్రపంచ నిద్ర దినోత్సవ శుభాగం ఓకే ఇక అస్సలు మ్యాటర్లోకి మనం వెళ్ళిపోదాం కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో చాలా డిఫరెంట్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు కర్నూలు సంతకుండ్లూరు గ్రామంలో హోలీ రోజున వింత ఆచారం కొనసాగుతుందన్నమాట గ్రామంలో ఈ రోజున మగవాళ్ళందరూ కూడా ఆడవేషం ధరించి రతి మన్మధులను పూజిస్తారనమాట చీర కట్టుకొని పూలు నగలు అలంకరించుకొని అచ్చం ఆడవారిలా రెడీ అవుతారు ఇలా ఆడవేష ధారణలో పూజించడం వల్ల కోరికలు తీరుతాయి పంటలు బాగా పండుతాయని చెప్పేసి గ్రామస్తుల నమ్మకం ఈ వేడుక చూసేందుకు ఏటా చాలామంది సందర్శకులు ఇక్కడ నుండి వస్తారని చెప్పేసి చెప్తుంటారు మగవాళ్ళందరూ కూడా 
ఆడవాళ్ళలాగా చక్కగా శారీ కట్టుకొని చక్కగా రెడీ అయిపోయి చక్కగా నగలు పెట్టుకొని చీర కట్టుకొని పూలు కట్టుకొని అలా రెడీ అయిపోతారట ఆచారం నమ్మకం కాబట్టి మనం ఏం కామెంట్ చేయొద్దు దీని మీద ఓకే ఎనివే గుడ్ జాబ్ అలాగే ఇంకొక దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఉండి ఏయ్ చెప్పుతో కొడతా అన్నారనుకో ఎక్కలేనటువంటి కోపం వచ్చేస్తుంది కాసింత అంటే ఎవరైనా బయట వ్యక్తులు ఎవరైనా అట్లా అన్నారనుకో మనం వెళ్ళేసి రెండు సార్లు వాయించేస్తాం ఓకే రెండు సార్లు వాళ్ళ చెంపో వాయించేసి అవసరం కూడా మనమే వాళ్ళని చెప్తూ కొడతాం అనమాట నానా అన్నాడు అనుకో రే చెప్పు తీసుకొని కొడతా నువ్వు బయటికి వెళ్తే అన్నాడు అనుకో కాస్త భయం వేస్తుంది మమ్మీ తిట్టింది అనుకో ఏమనిపోయేది భార్య తిట్టింది అనుకో ఏమండి మీరు ఇట్లా వేసి నేను జబ్బు తీసుకొని కొడతా అన్నావు అనుకో అరే ఎంత బాగుంది ఎంత క్యూట్గా ఉంది ఏంటండి ఈ వర్డ్ కానీ గ్రామం గ్రామం మొత్తం చెప్పులతో కొట్టుకున్నారనుకోండి ఏ మనకి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు మనం కొట్టేయచ్చు అక్కడ ఒకవేళ మనకు ఇష్టమైన వాళ్ళని మనం టార్గెట్ చేసి కొట్టినా కూడా అది వేరే వాళ్ళకి తగిలిపోద్ది ఎందుకంటే గ్రామం గ్రామం మొత్తం చెప్పులతో కొట్టుకుంటున్నారు అక్కడ ఇంతకీ ఏంటి ఈ ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలంతా ఆనందంగా హోలీ జరుపుకుంటుండగా కొందరు మాత్రం రంగుల పండుగ అర్థం మార్చేస్తున్నారు తాజాగా బీహార్ రాజధాని పాట్నాలో ఓ వాటర్ పార్క్లో రంగులు పూసుకున్నటువంటి యువత తర్వాత ఒకరి మీద ఒకరు చెప్పులు విసురుకుంటున్నారనమాట సో ఆ గ్రామస్తుల్లో కూడా అక్కడ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు బీహార్లో ఆ ప్రదేశంలో అని చెప్పేసి అన్నారనమాట ఇది కూడా ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళది సో ఏది ఏమైనా కూడా ఈ హోలీ పండుగ ముఖ్య ఉద్దేశమే చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అందరు కూడా హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం మనీ గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ హ్యాపీ హోలీ మామ అన్నారు అలాగే నలిని గారు హ్యాపీ హోలీ అన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ అమ్మాయి నీకు ఇష్టమైనటువంటి కలర్ ఏంటి అంటే అమ్మాయి పర్పుల్ అని చెప్పేసి చెప్పింది అందుకోసమే ఫస్ట్ భయవేసింది పర్పుల్ లేగానే అదేంటి ఇట్లా ఈ తర్వాత అర్థమైంది ఓహో పరుపులు అంటే ఇష్టమా అమ్మాయికి అందుకోసమే బెడ్రూమ్లో ఉన్నటువంటి పరుపులు తీసుకొచ్చి నా ముందు వేసిందా కొన్ని కొన్ని అర్థం కావు ఎనివే సో నెక్స్ట్ షో కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పటికీ బాగా లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు హృదయపూర్వకంగా అందరికీ కూడా హ్యాపీ హోలీ తెలియజేసుకుంటూ బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్